well is a module may we are going to uh, study we are going to discuss the absorption of digested food or ye bhi there's a little bit detail ke ye products of digestion jo hai wo kis kism ke aur uh, fat ke kaise aur ye proteins aur uh, aur uh, starches ke kaise to nearly all absorption ye jo absorption ki completion hoti hai food ki wo to ileum mein hi hoti hai और जो कि स्टार्ट होती है इसमें जूजनम से और फिर उसके बाद इलियम में दे इज ए कम्प्लीट एब्जॉर्प्शन डाउ नियरली ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन द इलियम थ्रू जैसे हम जिक्र कर चुके विलाई और माइक्रो विलाई नाउ ईच विलस जैसे हमने पहले भी बात की थी इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड तो वंस द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पर्टिकुलरली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स तो ये डायरेक्टली ब्लड में ही एंटर होते एंड वंस दे आर इन द ब्लड दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी ये ऐसा मैकेनिज्म है कि ये जो प्रोडक्ट्स ये फूड की सप्लाई इस इलियम से है और वो फिर ये पूरी जिसम के एक एक हिस्से एक एक सेल को ये फूड पहुँचती है और साथ ही साथ फिर ऑक्सीजन uh, भी होती है और वहाँ पे सेल के अंदर ये ग्लूकोज और प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इन द प्रेंस ऑफ ऑक्सीजन दे विल बर्न एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और जबकि वेसल विच आर लेक्टियल्स जिसका हमने स्ट्रक्चर में देखा विलस के स्ट्रक्चर के अंदर दे इज ए लेक्टियल विच इज द पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम विद द कवरिंग ऑफ एपिथिल सेल्स हैविंग माइक्रोविल्लाई और इसके ऊपर ये माइक्रोविलाई ही के जरिए से फैट्स की एब्जॉर्प्शन भी होती है नाउ द टोटल एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बिकम्स एक्सटेंसिवली लार्ज और ये जैसे दट इज अबाउट थ्री हंड्रेड मीटर स्क्वेयर बन जाता है और इतना ये एब्जॉर्बेटिव एरिया है जहाँ ये प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन एब्जॉर्ब होती हैं और माइक्रोविलाई को इंक्लूड कर दे तो वो ये टोटल इतना एरिया बनता है तो दी मोनोसेक्राइड्स एंड द अमीनो एसिड जब हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं तो दैट मीन्स ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड फ्रोक्टोज और अमीनो एसिड दे आर एब्जॉर्ब आइदर बाई द डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन डिफ्यूजन का तरीका जो है वो तो शुरू से होता है शुरू में होता है जैसे प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन बहुत सारे बन गए तो दिस विल बी रिच कंसेंट्रेशन विल बी रिच कंसेंट्रेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेज विद इन दैट इज और इन द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन so there is uh, the products of digestion they will be absorbed from high concentration to the lower concentration lower concentration kaha hai blood ke andar kyunki blood that is in circulation to wahan pe relatively kam hai lekin a time comes ki when there is equal concentration in both sides that is lumen ke andar bhi aur blood ke andar bhi lekin uske baad ye nahi hai ki sari ki sari there will be wastage no so there, then there starts uh, the active transport और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दे इज अ मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन और ये उस वक्त तक एब्जॉर्बन होती रहती है जब तक ये तमाम प्रोटीन और अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं हो जाते और तो ये दिस इज ऑल थ्रू द माइक्रो विलाइट न अब है कुछ फैटी एसिड्स के बारे में बात करते हैं नाउ द सम ऑफ द फैटी एसिड्स और ग्लिस्ट्रोल ये तो डायरेक्टली ब्लड में चले जाते लेकिन बहुत ही दिस वेरी लिटिल कंसेंट्रेशन जो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होती है लेकिन ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन जो है वो इस तरीके से होती है जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं द लार्ज प्रपोर्शन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिस्ट्रोल दे एंटर द एपिथिलियल सेल्स ऑफ दी विल लाइफ वे आर द कम्बाइन इन टू फैट्स अगेन तो ये देखें क्या हुआ कि फैट्स कन्वर्ट हुए फैटी एसिड्स में ग्लेस्ट्रोल में फिर यही जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन है दे यूनाइट टू गैदर टू फॉर्म द फैट्स वंस अगेन और दैट एंटर द लेक्टियल्स अब लेक्टियल्स के अंदर वहाँ पे देर आर प्रेजेंट द प्रोटीन्स विच आर स्पेशलाइज प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन लिम्प वेसल्स दे कम्बाइन विद द फैट मॉलिक्यूल टू फॉर्म लिपो प्रोटीन ड्रॉपलेट्स लिपो प्रोटीन ड्रॉपलेट्स Now these lipoprotein molecules 
subsequently they will be hydrolyzed again they will be hydrolyzed into fatty acids and the glycerol which enter the bloodstream once again so this is uh, this is how the fats they are absorbed through the villi with the help of uh, the these lacteals or ye phir lacteal system as you hota hua ye ye phir again that again becomes the part of uh, the blood that again becomes the part of blood so this is uh, all about uh, the absorption and digestion of food so that is the end of uh, the complete digestion jo uh, humne discuss kiya now these molecules are then absorbed by the body cells ye wohi fats jo hain wo bhi phir uh, uh, once they are in the blood stream they will be distributed again jis tarah ke uh, products of digestion na uske कार्बोहाइड्रेट्स के और प्रोटीन्स के सप्लाई होते हैं हर सेल को तो ये भी ये फैटी एसिड्स जो हैं वो भी सप्लाई होते हैं और फैटी एसिड्स आपको पता है कि ये दे आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी और ये फिर इन सर्टन केसेस दे दे एक्यूमलेट दे एक्यूमलेट टू फॉर्म इन फैक्ट द फैट और यही फैट है जिसकी वजह से फिर ओबेसिटी आ जाती है कुछ तो ये फैट की मेटाबॉलिज्म होती है बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और वो इस्तेमाल हो जाती हो जाती है और और इसलिए जितने भी लेबर क्लास होती है जो बहुत अपने बहुत एक्सर्ट करते हैं उनके ऊपर ये फैट जो इस, आ, कम होती है क्योंकि वो जैसे बनती है दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द लिबरेशन ऑफ एनर्जी तो दीज मॉलिक्यूल्स दैट एन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी सेल्स वेयर दे आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन जब हम रेस्पिरेशन में कहते हैं तो दैट मीन सेलुलर रेस्परेशन सेलुलर सेलुलर रेस्परेशन में ग्लाइकोलिस और फिर क्रैप साइकिल एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी सो दिस इज ऑल अबाउट द एब्जॉर्बन एंड द डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीटली सो दिस इज ऑल अबाउट